ഹായ് തീറ്റ പ്രാന്തന്മാരെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു കപ്പ് ബീൻസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ച ആ കപ്പിൽ ഒരു നാലര കപ്പ് വെള്ളം അതിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിയിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അരി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അരി ഒരു പരുവത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്തിട്ടില്ല എന്നാലും പാകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചൊന്ന് വെക്കാം അപ്പം ഇത് ആവിയിൽ ഇരുന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവമാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ കടായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എണ്ണ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കണം തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലായിടവും പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്നും കുറച്ചില്ല തീ ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇത് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക ഇപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം വെന്തിരുന്നു വെജിറ്റബിൾസും നന്നായിട്ട് വെന്തു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സോയാ സോസും റെഡ് ചില്ലി സോസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് അതേപോലെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് പിന്നെ സെലറി ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ്